मोटामुटी सप्ताह फेसबुके चक्रवर्ती मानीमेटली प्रथम फ्रैक्चारेबुल मैनेजमेंटलीफरेंट इन दर কারণ আমাদের হচ্ছে কি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা এরকম একটা پیشنট পাবো আমাদের প্রথমেই মাথায় আসবে হোয়াট শুড বি ইন ইওর মাইন্ড কি কি মাথায় আসবে যখন প্রথম پیشنটা যদি আমরা চিন্তা করি প্রথম پیشنটের ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় আসছে যে একটা অ্যাডাল্ট پیشنট দ্যাট ইজ প্রেজেন্টেড উইথ লেফট শ্যাফট অফ ফিমার ফ্র্যাকচার সুতরাং এই پیشنটের ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় আসবে 
যে পেশেন্টে একটা যথেষ্ট অ্যামাউন্ট একটা ইনজুরি হয়েছিল আমরা কমনলি জানি যে শ্যাফটো ফিমার ফ্র্যাকচার ইট মাইট বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ গুড অ্যামাউন্ট অফ ইনজুরি কারণ ফিমার একটা স্ট্রং বোন সুতরাং শ্যাফটে ফ্র্যাকচার হয়েছে দ্যাট মাইট বি সাম গুড অ্যামাউন্ট অফ ইনজুরি কারণ এটা একটা অ্যাডাল্ট পেশেন্ট ইয়াং পেশেন্ট সেই পেশেন্টে ইনজুরি হয়েছে সুতরাং এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় আসবে যে পেশেন্টের কি পরিমাণ ব্লিডিং হয়েছে যে তার অন্য কোন ইনজুরি হয়েছে কিনা অথবা তার অ্যামাউন্ট অফ ব্লিডিং কারণ আমরা জানি নর্মালি শ্যাফটো ফিমার ফ্র্যাকচারের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি দেড় লিটার থেকে দুই লিটার অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড লস হইতে পারে সুতরাং এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় আসবে যে টু মেক দ্য পেশেন্ট হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল অর ইজ দ্য পেশেন্ট হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল অর হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ ইনজুরি এইসব এইসব বিভিন্ন প্রশ্ন মাথায় আসবে দ্বিতীয় পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা মাথায় রাখতে পারি যেমন যদি আমরা পিছনে যাই আবার যে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করতে পারি এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি কি জিনিস চিন্তা করতে পারি নর্মালি আমরা জানি যে নেক অফ ফিমার ফ্র্যাকচার দিস ইজ অ্যান ইন্ট্রা ক্যাপসুলার ফ্র্যাকচার এবং এই জাতীয় ফ্র্যাকচারের ক্ষেত্রে ব্লিডিং তে আমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনো কনসার্ন না সুতরাং এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের কি কনসার্ন হইতে পারে যে একটা পেশেন্ট যার বয়স উননব্বই বছর বয়স সে নেক অফ ফিমার ফ্র্যাকচার হয়েছে যে আমরা জানি ইউজুয়ালি দ্য নেক অফ ফিমার ফ্র্যাকচার ইন অ্যান এলডারলি পপুলেশন লাইক দ্যাট ইজ মোস্ট অফ দ্য টাইম ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ লো ভেলোসিটি ট্রমা that means most of the time it is from the like fall from standing height any sort of injury so then ekhane amader concern aste pare je 89 bochorer patient jar fall hoyeche so then what is the cause of fall that patient is it gait or balance is the patient has tendency to fall over the recent times or patient er kono infection associated ache naki kono malignancy associated ache naki patient er sathe onno kono factor ache so then ei patient er kache amar যেহেতু কোনো এটা অ্যাক্সিডেন্টাল ইঞ্জুরি না ফল ফ্রম হাইট অর এনিথিং সুতরাং এই পেশেন্টের কাছ থেকে আমার ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কি হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দ্যাট ফল প্রথম পেশেন্টের কাছে ছিল আমাদের দেখেন আমাদের কিন্তু হচ্ছে কি কজ কজ ছিল পাশাপাশি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল যে পেশেন্টের হিমোডাইনামিক স্ট্যাবিলিটি নিয়ে বাট ইন দ্যাট পেশেন্ট আমাদের ইম্পর্টেন্ট যে ফলের কারণটা কি সুতরাং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস থার্ড পেশেন্ট আমরা যে দেখলাম যে ওপেন ফ্র্যাকচার শ্যাপ্ট টিবিয়া ফিবুলা এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমার অবশ্যই মাথায় আসবে যে এই যে ওপেন ফ্র্যাকচার হলো হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য স্কিন রাইট নাও হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য লিম রাইট নাও ইজ ইট ভায়াবল টিল নাও হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য নিউরো ভাস্কুলার স্ট্যাটাস অফ দ্য পেশেন্ট হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ আদার ইঞ্জুরি ইজ দ্যার এনি আদার ইঞ্জুরি দ্যাট ইজ লাইফ থ্রেটেনিং অর লিম থ্রেটেনিং ফর দ্য পেশেন্ট সুতরাং এক একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের কোশ্চেন হবে থিঙ্কিং হবে এক এক রকম এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে নর্মালি লিজেন সেল ইফ ইউ ফেল টু প্ল্যান ইউ আর প্ল্যানিং টু ফেল সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং বিফোর অ্যাপ্রোচিং টু এ পেশেন্ট বিফোর থিঙ্কিং অ্যাবাউট এনিথিং ইউ শুড হ্যাভ সামথিং ইন ইউর মাইন্ড দ্যাট ইজ প্রি প্ল্যান সুতরাং এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমার প্রিপেয়ার থাকতে হবে এই এই জিনিসগুলো নিয়ে ওই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমার প্রিপেয়ার থাকতে হবে এই এই জিনিসগুলো নিয়ে সুতরাং এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অন দ্যাট what should be the basic uh, approach protocol for any sort of lower limb injury lower limb fracture or anything sutaran amader ekhane important jinish amra jeta bujhte parlam je patient er boyosh ta khub important mechanism of injury is important associated factor is important and very 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 important thing amader important hocche how we are going to plan for each patient before approaching and how we are going to manage that patient and how are we, how we are going to escalate that patient সুতরাং এইগুলো হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিস সুতরাং আমরা পরবর্তীতে যদি আসি যে প্রথমে কমন কোয়েশ্চেন হোয়াইল গেটিং দ্য রেফারেল সাপোজ আপনি একটা রেফারেল পেলেন যে একটা পেশেন্ট ফিমার ফ্র্যাকচার নিয়ে এসেছে অথবা নেক অফ ফিমার ফ্র্যাকচার নিয়েছে অথবা টিবিয়া ফ্র্যাকচার নিয়ে এসেছে অথবা ওপেন ফ্র্যাকচার অথবা কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম নিয়ে এসেছে সুতরাং আমাদের মাথায় কি কি থাকবে খুব শর্টলি যদি চিন্তা করি কারণ এইসব মুহূর্তে আপনার হচ্ছে কি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিস্ট্রি বা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ থিংকিং এগুলোর সময় নাই ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাপ্রোচ প্রপলি ইউ উইল হ্যাভ টু থিঙ্ক প্রপলি ইউ উইল হ্যাভ টু লাইক প্ল্যান প্ল্যান প্রপলি সুতরাং এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সুতরাং এইটার ক্ষেত্রে আমাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিস যখনই একটা ফ্র্যাকচার নিয়ে আসবে আমরা চিন্তা করতে পারি এম আই এস টি এই হিসাবে সো উইল হ্যাভ টু থিঙ্ক রিগার্ডিং দ্য মেকানিজম অফ ইঞ্জুরি মেকানিজম কি কি হইতে পারে হোয়েদার ইট ইজ হাই ভেলোসিটি ট্রমা লাইক রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হোয়েদার ইট ইজ লো ভেলোসিটি ট্রমা লাইক ফল ফ্রম হাইট in the second
like ditu uh, ditu important bishoy hocche ki injuries all the injuries sustained so we should not provide with a tunnel vision we should have a broad vision after that we should narrow down our spectrum so at first we'll have to think that all all the time we'll have to have some high suspicions high index of suspicion regarding like a patient has come with some uh, collarbone fracture like clavicle fracture we must think that patient might have some sort of cervical spine injury so je kono jinishe amader suspicion er index ta barate hobe ekhane important hocche je kono ekta patient we should come narrow down after that we should go for some focused injury so in that case we'll have to think whether any life threatening or limb threatening condition is going on like any sort of patient having any sort of like spinal injury head injury or any sort of severe bone injury that is occult we cannot see that that is causing severe amount of bleeding inside so then amader prothome chinta korte hobe what is the mechanism and what might be the injuries associated with that mechanism so then sob dhoroner injuries ni amader chinta korte hobe we should not only focus on the limb we should not only focus on that uh, condition of the fracture that is visible to us we should always think about the uh, like invisible things that is causing the threat to life for the patient next think about the vital signs and gca status of the patient if the patient is able to communicate that means you can get more information from the patient if the patient is having some good vital signs that means you are getting more time for managing the patient so then ekhane important hocche ki we'll definitely have to look after the vital signs of the patient we'll have to see the gca of the patient to gain more information from the patient to get more time regarding the patient at first if you think that the patient is unconscious in that case you might not have more than 2 or 3 minutes time so then eta khub important how you are approaching how you are planning for the patient and some other important thing that what are the treatments already given to the patient what is what might be your initial plan for the patient so then jokhon amra prothom ekta referral pabo we can narrow down and we can uh, primarily chalk out our plan by like mechanism thinking about the mechanism thinking about the all injuries sustained like a patient has jumped from the window so what are the things associated with the patient there might be some head injury there might be some spine fracture some pelvic fractures some neck of femur fracture tibial plateau fracture heel fracture calcaneum fracture so that amader ei jinish gula matha rakhte hobe je mechanism of injury is like that so this type of injuries might be associated of that so that vital signs important to plan regarding the timing of the patient how much time you are going to get for managing the patient and gcs to get more information to see the patient is more stable and the treatment acha tar pore amader jonno important jinish hocche ki when you are approaching to the patient tokhon obosshoi ekta basic universal protocol is to survey or to assess the patient according to atls protocol or abcd approach so here our first priority would be the a that means airway and cervical spine protection so why the cervical spine protection is associated with the airway because cervical spine protection a cervical spine er sathe associated ache cervical 3 4 that is associated with our diaphragm diaphragm movement is associated with that cervical spinal injury so airway is ultimately related to cervical spine because you are assessing that there is no foreign body in the mouth there is no tongue fall black no uh, secretion for the patient the patient's airway is quite open but the patient is not breathing or the breathing pattern is not usual so what might be the cause might be the cervical spine associated with that so for a patient at first try to talk to the patient if the patient is able to talk you will have to assume that there might be less risk for the patient for uh, like uh, airway obstruction and c opening the mouth uh chin lift and jaw thrust saying that whether there is any tongue fall back whether there is any like uh, secretion whether there is any foreign body if there is just remove that out and open the airway and regarding the cervical sport spine protection in a high velocity injury patient you will have to assume that unless otherwise proved you will have to assume that the patient has got cervical spine injury therefore to protect the patient with uh, some block from both side and fix the head with the bed so that the patient doesn't have any sort of movement of the cervical spine breathing and ventilation you look for the breathing pattern of the patient any chest injury any signs of chest injury any uh, signs of like paradoxical movement of the like chest wall any bruising down the chest 
you'll have to find it out like how the patient is uh, ventilating like in case of adult male abdominal thoracic is the normal breathing pattern for adult female thoraco abdominal is the normal breathing pattern if the patient patient is expanding the chest normally if the patient is uh, not expanding the chest normally so you'll have to think about that circulation and breathing control that is very very important thing i am going to discuss it later on but ideally for the circulation we'll have to think few patterns we'll have to check the basic pulse blood pressure of the patient and uh, if there is time we can check for the urine output of the patient we can find for any like visible bleeding manifestation we can find for any uh, features of shock or anything and in that case we'll have to provide the patient with white port cannula on the board intercubital posture we can take some blood for testing of the blood grouping and rh typing and also full blood count urea electrolyte creatinine to find out the renal function and also coagulation profile because after major trauma patient might have some derangement of the coagulation or patient might have some history of some uh, other medication taking like warfarin or anything that might impact on the circulation and bleeding control okay and disability and for disability we will have to check for gcs of the patient and avpu that means the awareness how much aware the patient is the verbal condition of the patient and like uh, response to pain and unresponsiveness avpu awareness verbal pain and unresponsiveness for exposure we will have to see the look uh, head to toe examination to find for any other injury so for the primary survey uh, uh, the main approach should be abcd approach you can provide with that abcd approach commonly for all the patient traumatized patient a for airway and cervical spine protection we will have to see whether the airway is obstructed whether there is any sort of obstruction or not we will have to protect the cervical spine if there is any uh, index of suspicion breathing and ventilation for breathing and ventilation we need to see the breathing pattern chest expansion any uh, visible bruising or any uh, paradoxical movement of the chest wall for circulation and bleeding control we'll have to see uh, we'll have to provide with uh, pro provide the patient with uh, whiteboard cannula on both the intercubital fossa and at the same time we'll have to provide the patient with adequate amount of uh, crystalloid fluid preferably heart pen solution or the like normal saline and bleeding control if there is any visible bleeding we'll have to bind that out or otherwise uh, otherwise we'll have to control that bleeding disability for the disability we'll have to check for awareness of the patient verbal response response to pain and unresponsiveness and gcs of the patient and lastly exposure that means head to toe examination we have to find out any limb threatening or life threatening condition is there so this is a uh, sub pictures of cervical spine protection you can see two blocks are set on both side of the head the patient is put with aspen collar that is the heart collar and you can see uh, doctor is uh, on inline traction of the cervical spine so that it is not moving anywhere and after that another person is providing the patient with the heart collar and at the end of fixing this would be the position so that the patient's cervical spine is not moving the patient is quite stabilized before you extrude any other major major injury so for the circulation as i said the circulation is very important so we are going to see two white port cannulas in both intercubital fossa why the intercubital fossa this is capacitors uh, capacitor vein and you can provide the uh, median cubital vein with bigger amount uh, bigger size of the cannula therefore intercubital vein is very important and after that take blood as i said that grouping and rh typing very 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 important you cannot if you cannot ensure that one keep some a, uh, o negative blood ready for the patient and also full blood count urea electrolyte and coagulation profile look for bleeding so there is a mnemonic regarding the ble bleeding manifestation on the floor and four more so on the floor means pelvic floor pelvic floor is a very 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 occult site for bleeding so if there is any suspicious uh, pelvic fracture there might be collection of blood within the pelvic cavity there might be a collection of blood within the chest cavity abdominal cavity retroperitoneum and the long bones for the long bones we we'll have to find especially at first the thigh bone that is femur tibia and the humerus we can find it out and also we can look for the spinal injury and including cervical spine back spine and also 
look for the like uh, other pelvic injury or anything. So for bleeding site, we'll have to find out pelvic floor. That means one floor on the floor and four more. And four more means chest, abdomen, retroperitoneum, and long bones. So for that, you can extra the patient. You can provide the patient with whole body scan for any suspicious site of fracture or anything. And at the same time, you can provide the patient with first scan or uh, ultrasound scan or the CT scan of the ab abdomen. So to uh, find out the intra-abdominal bleeding, we can do the fast scan, focused abdominal sonography for trauma. We can do the ultrasound scan. In the fast scan or ultrasound scan, we can just assume that there are some pelvic fluid. That might be blood, that might be other fluid. So in a traumatized patient, mostly, most importantly, that should be a blood. And if you are in doubt, you can do the CT scan if you have the like available facility in your institution. That actually depends upon the facility and retroperitoneal bleeding and long bones. For the long bones, do the X-rays or CT scan. Uh, yeah, I had to go, uh, so uh, once you are satisfied, suppose you are satisfied on the ATLS approach, ABCD approach, you are satisfied the patient is not having any neurovascular compromise, patient is not having any life-threatening condition, patient is not having any other injury except for the focused injury. So suppose the patient is having only the thigh bone fracture. That means the femur fracture. The patient is having only the, like, uh, what should I say? Neck of femur fracture or the pelvic fracture. So you have got, come to an end, come to a solution that I am satisfied the patient is having an isolated injury of the particular bone. So, and the patient is able to talk. So what should be the focus of your history taking? Don't go for home, do you, who, who, are, who are living at your home or how, how many cigarettes do you smoke? That is not important in that situation when you are in the line of life of death. So in that, in that situation, just ask for some special focused history. So do you have any allergy to anything? Because you are providing catheter for the patient. The patient might have some latent allergy. You are going to provide some uh, anesthetic agent. The patient might have some uh, allergy to anesthetic agent. So in that case, just find out if the patient has any life-threatening allergic con condition. Find out medications. Why medications is important? Suppose the patient was having steroid for a long time for rheumatoid arthritis or any other thing or COPD. And you are going to take the patient to theater without providing adequate amount of uh, like steroid, the patient might develop, develop Edison's disease or Edison syndrome or Edisonian crisis. So in that case, and the patient is having warfarin and the patient's INR is over 2, 2.5, 3 or something like that. So you are not providing with vitamin K. You are taking, to, taking the patient for theater and the patient is bleeding massively. Patient is dying on the theater. So therefore, the medication is very important because there are some medication for which you'll have to take some extra precaution, like steroid, like the blood thinning agent, like warfarin and the other blood thinning agents. Past medical history is very important. Suppose the patient had some uh, coronary intervention within two months period of time or three months period of time, or the patient had some uh, hemorrhagic stroke within the recent period of time, you must take, a, take precaution on that. It is important when the patient has last eight and drink because if there is no considerable gap between the last eight and drink, patient might aspirate and might cause some aspiration related injuries or other thing. Even surrounding injury, that means what was the patient doing during the event took place? Because sometimes what happens during the, uh, or after the injury or during the injury, patient loses consciousness. So there are some times that patient might have some injury and patient might have some like, mm -hmm. What were the mechanisms related to injury? That is important. So after that, achha, after that, there should be some secondary survey. Don't let anything missed. So get it double checked. Check it with the specialty doctor. Like if anything that is missed, I have not seen something. So are you able to see something? So don't hesitate to take further help. That is very important because in our, in our two eyes, a pair of eyes might miss something, but two or three pair of eyes will not miss that portion. So always seek help whenever it is needed. 
So ask for a specialty to a specific doctor to look out if there is any suspicion of any other injury to let the patient for the secondary survey. So secondary survey, the, like for the orthopedic doctors, they will find from head to toe whether there is any other injury that is missed by the emergency doctors. And now this is newly diagnosed and we can take precaution for that. So let the patient for the secondary survey. That is very important. So suppose uh, you are having one particular bone fracture. So what should be our mechanism of treatment or anything? As during the ATLS protocol, you have provided with adequate amount of fluid. You have started the fluid regimen for the patient. You have started the blood for the patient if it is needed. And you have uh, for after primary survey or after secondary survey, you are satisfied that the patient is not having any significant life-threatening injury and th that is an isolated injury that needs some special intervention. So in that case, when you are focused on that specific uh, bone injury, in that case, try to reduce the fracture as possible. Like neck of femur fracture, you don't have to reduce that one, but you can spleen that one. You can just uh, do some surface traction so that the patient is out of pain. You can provide the patient or you can ensure the patient is getting adequate amount of analgesia that is important and recheck the neurovascular status after splinting suppose for the uh, for the like tibia fracture as you are not taking to the theater for the patient as straightforward so you are going to take the patient within a few hours so in the meantime you can provide the patient with some plaster some back slab for the patient so the limb doesn't move so it is important to splain the patient's limb and after that, after splinting, check the neurovascular status again, because with some sort of uh, movement, it might obstruct the blood vessel. It might uh, like press over the blood vessel. It might cause some uh, new, new start of uh, some neurovascular compromise. So check the blood vessel neurovascular status again, once after any sort of splinting. That is very, very, very important. And ensure proper refund. So ensure, you are not just uh, looking after another patient, seeing that patient in that condition. Just ensure the patient is handed over to the correct person, correct department, and the patient is being taken care of nicely. After that, you ensure and take the another referral. So proper referral is very important. Like the patient is having any head injury for the patient. So refer to the patient, refer the patient for neurosurgery as well as for ortho orthopedic surgery. So in that case, it's very important and the patient is having splenic injury along with the uh, pelvic fracture. So refer the patient for both general surgery as well as for the orthopedic surgery. So ensure proper referral. Proper referral is very, very, very much important. So what should be our ultimate goal in case of managing one uh, lower limb trauma or any other trauma? So appear as a self doctor. So how can you be a safe doctor? Pre-assessment pre planning is important. So how you are going to assess the patient, if it is needed, try to write down because it's possible. We, are, we have got the human brain, human mind. So we might forget something. Write it down in small piece of papers so that nothing is missed. So appear as a safe doctor. You try to plan it out because planning is very much important. As I said that, if you are without, you fail to plan, you're planning to fail. So try to plan as accurately as possible. Number two, we can control inevitable death, but approach should be meticulous, approach should be methodical. Therefore, we are not proceeding to a patient and we are not uh, just roaming around the patient without uh, with, uh, just uh, wasting time. Rather, we are staying in front of the patient for two minutes and in two minutes do something that is necessary for the patient. So try to get some approach that you can provide for all the patient. And now after that, try to narrow down your spectrum so that you can proceed with the specific problem for the patient. Be aware of your limitations. That's important. Like if you are a medical student, if you are an intern doctor, so in that, in that case, Nobody expect that you are going to uh, do the hemiarthroplasty board for the patient. Nobody is going to expect that you are going to put in the patient with uh, external fixator. So try to understand 
that is your limit right now you can do better definitely in the future but right now this is your limit so i need to escalate that problem right straight away right now so that is important when you are going to escalate your problem so be aware of your limitation knowing limitation of yourself is a credit for a good doctor because no human being can treat a patient completely and some other take home message for the patient like plan before approaching a trauma patient that is very 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 much important assess and manage according to abct protocol try to memorize that and after that try to practice that try to practice with pillow try to practice your relatives at your home but try to practice that because as long and as much you are practicing it will be very 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 easy practice for you while you are in front of the patient neurovascular status it is assessment so assess the patient and document the neurovascular status before splinting or before immobilizing the patient's limb and after immobilizing the patient's limb so after every step you will have to repeat that neurovascular status examination because it might cause some sort of change that might you are going to miss so after splinting you see that the patient had uh, pulses in the arterial dorsal spadis or the ata pta pulses that means the like intertibial artery or posterior artery pulses are there but after assessment you are not able to find that one therefore try to assess it again and try to resplint the patient so you need to repeat the procedure or you need to take or seek help regarding anything for anything and splint the limb because splinting is a very good form of analgesic and at the same time it's not causing a further damage for the patient appropriate referral so very 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 importantly whenever you think that okay i am done up to that i need to send the patient or i need to escalate the patient to a special team specific people that is important so after the kono kono question ache kina je kono dhoroner prashno ei approach niye पचासीच अलार्ट the patient is not showing any sort of uh, cervical spine pain or anything the patient is able to move the uh, other limb not the fractured one but the other limb and other uh, shoulder and uh, when you are examining the shoulder elbow and wrist and everything you cannot suspect anything you can just on that case you can just palpate the spine to find for any tenderness if there is no complaint of tenderness for this patient you need not to fix the patient with that one but if you suspect a patient has come with like a high velocity trauma road traffic accident and patient is unable to give you with the proper history in that case you definitely have to immobilize the cervical spine thank you bhaiya bujhte perechi any other question where is our হ্যাঁ ভাইয়া আমি একটু বলে দিচ্ছি আমাদের সাথে লাইভে অনেকেই আমাদেরকে দেখছেন ফেসবুক লাইভে তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা লাইভের কমেন্টে প্রশ্নটি করতে পারেন অথবা যারা এখন আমাদের সাথে জুমে আছেন তারা প্রশ্ন করতে পারেন আর লাইভ থেকে কেউ চাইলে জুমে জয়েন করেও প্রশ্ন করতে পারেন নরমালি আমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে মাঝখানে বলেন এখন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা বলতেছি না সুতরাং ইন্টারফেয়ার করে কোশ্চেন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা মেইন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে গিয়ে এনি সর্ট অফ ফ্র্যাকচার প্রথমে আপনার মাথায় রাখতে হবে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা মেকানিজম সে কোন ধরনের মেকানিজম নিয়ে আসছে সে सपोज একটা پیشنট জাম্পিং फ्रॉम দা উইন্ডো অর হচ্ছে গিয়ে ফল फ्रॉम হাইট লাইক 2 3 4 স্টোরি বিল্ডিং এন্ড এ پیشنট হ্যাজ জাস্ট ফল फ्रॉम দা স্ট্যান্ডিং হাইট সো দোজ টু আর ফল फ्रॉम হাইট but you will have to measure that this is fall from standing height and that one is fall from like some more height so according to the mechanism you will have to plan accordingly always try to assess the patient according to abcd protocol karun ki 
যদি আপনি এয়ারওয়েটা প্রোটেক্ট রাখতে পারেন যদি আপনি সার্কুলেশন ভেন্টিলেশন সবকিছু ঠিক রাখতে পারেন পেশেন্ট ইজ নট গোয়িং টু ডাই স্ট্রেট অ্যাওয়ে ঠিক আছে সুতরাং এইগুলাই তো আলটিমেটলি ডেথের কারণ আপনার হ্যাঁ যদি অন্য কিছু মিস হয় আপনার লেম লস হইতে পারে বাট লাইফ লস হওয়ার জন্য আপনার প্রথমে তো এই বেসিক যে ভাইটাল সাইন্স গুলো আছে সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সুতরাং এইগুলা ইম্পর্টেন্ট এপিসিটি অ্যাপ্রোচের পরে ট্রাই টু অ্যাসেস সাব ফোকাসড অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেস দ্য সেকেন্ডারি সার্ভে ফর দ্য পেশেন্ট এবং তারপরে পেশেন্টের লিম্ব ইনজুরি হলে লিম্বটাকে ইমোবিলাইজ করেন টেক দ্য নিউরোভাসকুলার স্ট্যাটাস সেকেন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেফারেল ফর দ্য পেশেন্ট एवरीथिंग इज इंपोर्टेंट কারো আর কোনো প্রশ্ন আছে না ভাইয়া লাইভে এখনো তেমন কোনো প্রশ্ন আসেনি আচ্ছা প্রেজেন্টেশনটা আসলে অনেক ক্লিয়ার আর ইজি হয়েতে ছিল এই জন্য হয়তো কেউ প্রশ্ন করছে না আচ্ছা যাক ওটা ইয়ানা মেইন কথাটা হচ্ছে কি মানে যে কোনো ইসেতে আপনারা হচ্ছে কি অবশ্যই মানে প্রশ্ন করার ইয়াটা করবেন আর মেইন কথা হচ্ছে কি এইখানে আমি আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব একটু ইজি করে হচ্ছে ইয়া করা যায় আলটিমেটলি আমি এখানে তিনটা ফ্র্যাকচারের উদাহরণ দিয়েছি কিন্তু এইটার জায়গায় যদি অ্যাঙ্কেল ফ্র্যাকচার নিয়ে আসে পেশেন্টের অথবা ডিজিটাল ফেমোরাল ফ্র্যাকচার নিয়ে আসে অথবা চিন্তা করলেন একটা পেশেন্ট হিউম্যানাস ফ্র্যাকচার নিয়ে আসে আলটিমেটলি অ্যাপ্রোচ কিন্তু হচ্ছে এরকমই হবে যে আপনার অ্যাসেস করতে হবে যে পেশেন্ট কি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আসছে নাকি হাউস হোল্ড ট্রমা থেকে আসছে নাকি পেশেন্টের অন্য কোনো হচ্ছে ইয়া ছিল এবং ফোকাস হিস্ট্রির ক্ষেত্রে আমি জাস্ট স্লাইড গুলো আবার একটু হচ্ছে কি জাস্ট একটু শো করে যাচ্ছি এইগুলো নিয়ে আমরা বললাম যে নর্মালি কি হবে যে প্ল্যানিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ আফটার দ্যাট যখন হচ্ছে একটা রেফারেল নিব বা একটা পেশেন্টকে দেখতে যাওয়ার আগে সাপোজ আপনি হচ্ছে গিয়ে কোনো ক্লিনিকে ডিউটি করতেছেন হসপিটালের ডিউটি করতেছেন বা বড় কোনো ইয়ে সাথে ডিউটি করতেছেন আপনাকে বলবে যে একজন পেশেন্ট আসছে যার হচ্ছে ফিমার ফ্র্যাকচার সুতরাং আপনি তখনই মাথায় রাখবেন আপনি তাকে চিকিৎস করতে পারেন আপনি জানেন মেকানিজমটা কি কিভাবে হয়েছে তো ফিমার ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় কোনো ইঞ্জুরি আছে কিনা পেশেন্ট কি কথা বলতে পারতেছে পেশেন্ট কি অ্যালার্ট পেশেন্ট কি কনসাস এগুলো ইম্পর্টেন্ট কোন ট্রিটমেন্ট অলরেডি দেওয়া হয়েছে কিনা বা পেশেন্ট এর আগে কোন প্রকারে কোন মেডিকেশন খাইছে কিনা এগুলো হচ্ছে কি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তারপর হচ্ছে আপনি যখন এটা আসবেন আপনি যখন পেশেন্টের কাছে যাবেন এটিএলএস প্রোটোকল ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ট্রাই টু সি ইট ইন ইউটিউব ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ এবং তারপর হচ্ছে যদি এটিএলএস এর কোনো কোর্স থাকে এএলএস এর কোনো কোর্স থাকে সেগুলো করার চেষ্টা করবেন কারণ হচ্ছে আলটিমেটলি এইসব কোর্স গুলো লাইফের জন্য পরে দেখবেন যেগুলো মাল্টিপ্লিকেশন আকারে আসবে অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে এখানে আপনি দেখবেন পেশেন্টে এয়ারও এ ব্রিদিং সার্কুলেশন ডিসঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড এক্সপোজার প্রত্যেকটা জিনিস একদম খুব সুন্দর মতন একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন এয়ারও এর ক্ষেত্রে আমরা দেখবো পেশেন্ট মাউথ ওপেন করে এয়ারও এটা ইনট্যাক্ট আছে কিনা টাং ফল ব্যাক আছে কিনা সিক্রেশন আছে কিনা ফরেন বডি আছে কিনা অ্যাট ফার্স্ট ট্রাই টু টক টু দ্য পেশেন্ট ইউ দ্য পেশেন্ট ক্যান টক ইউ ক্যান অ্যাজিউম দ্যাট প্রোবাবলি পেশেন্ট ইজ নট হ্যাভিং এনি লাইফ ট্রিটিং এয়ার ওয়ে অবস্ট্রাকশন তারপরে এবং আনরেসপন্সিভনেস কেমন এবং পেশেন্টের ই ফর এক্সপোজার এখানে ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে হেড টু টু এক্সামিনেশন করে কোনো ধরনের আদার প্রবলেম পাওয়া গেল কিনা যেই পেশেন্টটা ঠিক মতো হিস্ট্রি দিতে পারতেছে না সেই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে স্পাইনাল কোনো টেন্ডারনেস বা অন্য কিছু আছে কিনা ভাইয়া তারপর সার্কুলেশনের জন্য আমরা কোথায় কোথায় দেখবো এই জিনিসটা হ্যাঁ ফেসবুক তারপর হচ্ছে ফোকাস হিস্ট্রির মধ্যে আমরা কি কি হিস্ট্রি দেখবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জি ভাইয়া ভাই আমাদের ফেসবুক লাইভে একটা প্রশ্ন এসেছে রিনজি যখন আপনি হচ্ছে 
that how much period for splinting is needed. Jemon suppose thoren apna chhe lower limb fracture, jemon closed this uh, tibial fracture jekhane hocche surgery dorkar nai shei jaygay ultimately around 8 weeks sometimes 12 weeks hocche ki immobilization dorkar jemon upper limb fracture for humerus 6 weeks around tarpor wrist fracture 4 to 6 weeks so that it actually vary kore ebong actually that is actually uh, specialty specific if you are fixing the patient if you are operating on the patient it might differ on that thank you so much bhaiya आशा करिए जी प्रश्नों टी कोर्ट चिलन अपना क्लियर हुए थे। थैंक यू डॉक्टर। जी भैया। भैया अपने के अनेक जी भैया। भाई बोले ना। ना ना आपने तो शोभाई के अनेक अनेक धनुबाद कर मेन कथा होती है कि अल्टीमेटली प्रथम थी कि एक तो चेंज चेंज तक उनमें गुड प्रैक्टिसेस ऑलवेज इम्पोर्टेंट। � এখন থেকে যদি আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন এই জিনিসটা নরমালি একটা জিনিস চিন্তা করেন আমি সব সময় একটা কথা মানে যখন আমি ক্লাস নেই বা ইয়া করি আমি সব সময় বলি যে প্রথমে দেখেন আমরা যখন ছোটবেলায় এ বি সি ডি পড়ি আমরা জানি না এ বি সি ডি দিয়ে জীবনে কি হবে কিন্তু দেখেন এ বি সি ডি থেকেই কিন্তু একসময় আমরা হচ্ছে গিয়ে গল্প লিখতেছি কবিতা লিখতেছি এক একজন এক এক জিনিস সায়েন্স বা অন্য কিছু তৈরি করতেছে সুতরাং আলটিমেটলি প্রথম অবস্থায় মেডিকেল স্টুডেন্ট অবস্থায় আপনি তো এখন پیشنটের সামনে যে অনেক কিছু করতে পারতেছেন না সো এট লিস্ট you learn the approach you practice the approach by yourself when you are going to get the opportunity to do something you can do whenever it is needed so that approach ta janar chesta kore ji bhaiya thank you so much bhaiya oshongkho dhonnobad amader ke ashole eto dure thakar poreo amader er jonno eto sundor kore eto easy kore ekta lecture prepare kore amader ke bujhiye dewar jonno ashole basic management tai ekhon onek important jeta hocche amra korte pari ba ekhon theke shikhte pari tahole amader bhalo hobe jinish gulo jana thakle bhalo hoy ashole onek shomoy amra hoyto oi rokom source er jonno ba oi rokom sujog er jonno jante pari na jar karone bhabe practice kora hoy na tai bhai oshongkho dhonnobad asha korchi porobortiteo amra ei rokom apnar aro kichu session pabo jodi sujog hoy bhai obosshoi obosshoi dhonnobad onek dhonnobad ji bhai thank you bhai apni screen share off korte paren tahole ami end kore dicchi thank you সবাই কে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন ফেসবুক লাইভে বা জুমে আপনারা আমাদের এই সেশনটি যদি কোনো কারণে মিস করে থাকেন আপনারা আমাদের এক্সিস মেডিকেল স্কুলের ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারবেন ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের এই ভিডিওটি আপলোড করে দেওয়া হবে এক দুই দিনের মধ্যেই আর আশা করছি ভাইয়াকে আবারো সবার পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আপনাদের সবাইকেই ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনটি শেষ করে দিচ্ছি এখানেই আশা করছি আপনারা পরবর্তী সেশনwidetildeও আমাদের সাথেই থাকবেন বিল্ডিং দা রাইট ফাউন্ডেশনের আমাদের প্রতি সপ্তাহে একটা করে সেশন হয়ে থাকে প্রতি রবিবার আমরা চেষ্টা করে থাকি তারপরও যদি শিডিউল চেঞ্জ হয়ে থাকে কোনো কারণে আমরা আপনাদেরকে গ্রুপে বা পেজে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা আমাদের পাশেই থাকবেন আর পরবর্তী সেশন দেখার আমন্ত্রণ রইলো আজকের সেশনে আশা করছি সবাই সবার প্রবলেমগুলো ক্লিয়ার করতে পেরেছেন বা বেসিক নলেজ টুকু নিতে পেরেছেন তারপরও কারো কোনো সমস্যা থাকলে আপনারা পরবর্তীতে আমাদের সেভ ভিডিওতে বা ইউটিউবের ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করব ভাইয়ার কাছে প্রশ্নটি পৌঁছে দিতে थैंक यू সবাইকে ভালো লাগলো थैंक यू ভাইয়া